我已经给你带过来了。把人带过来。是。是他杀人凶手，真想不到一个女人竟会如此凶狠。马家女郎多好的人呐、啊，去年还给他们放粮施粥，竟然被这个恶女给害了。这么柔弱的样子，想不到竟如此狠毒。我大哥就是被这些流纵人杀死的。对，我父亲也死在战场上。都怪这群恶人。对，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！这。摄政王，你来的正好，行刑的时间到了。来人！荣池，你也要杀我吗？时辰到了。你就动手吧没事，你还在担心摄政王？但愿容植会做出正确的选择，千万不要让我失望。娘娘放心，殿下聪明睿智，他深思熟虑之后，一定会以大局为重的。我说过，不会让别人伤害你。摄政王，处死刘楚玉是皇上的旨意，你要抗旨？皇上受人蒙蔽，我身为摄政王，有责任纠正错误。容旨，今天是雪云出殡的日子，我定要用这个女人的血来祭奠我女儿。你不帮忙就算了，还在维护她。真是忘恩负义之极呀、啊！来人，给我取了这个恶女人的头颅！嗯、卑职来迟，请天下恕罪。好一个情深意重的摄政王啊！雪云，你看见了吧？这就是你心心念念爱的男人。当初把你嫁给他，爹真是瞎了眼。容植，今天别说你带的这些人，就是皇上的龙鳞军来了，也阻挡不住我杀他。如果再加上我呢？嗯霍雪，你来干什么？在平城城内，你不可以私自带兵。谁说我私自带兵了？
这些不过是祸府的老家将们，我带着他们出来六湾，正好到了这里，不行吗？你为了容止，简直失去了理性。不，我只是随心所欲。康王殿下为了权力富贵，才是不顾一切。姓霍的，老夫就不明白了，你们一个一个的，为什么都要袒护这个女人呢？我们只是想查明真相。怎么查？麻烦马相打开棺椁。你们欺人太甚！我向来如此，你第一天知道。来人，给我把棺材盖子掀了！我看你们谁敢！你真以为我不敢杀你？王泽，还愣着干嘛？快去啊！啊？哦，好把握吗？只要有万分之一的机会，我也要试试。没事的，有我在。雪云，爹对不住你。大家都看到了吧？这些人突然闯入，对死者没有半点尊重，简直就是丧心病狂！你们不能这样，人都已经死了，还要开棺念尸，没有这种道理。马相白发人送黑发人，已经很可怜了，你们却还要雪上加霜，还有没有人性啊？对啊，你们有什么权利开棺？不许开棺！不许开棺！不许开棺！不许开棺！马相。如果我之前不认识你，我一定会像大家一样，被你爱女情深的表象所蒙骗。如今我们只是想开棺验尸，查明真相。你这么激动，到底是因为玷污死者，还是因为些许颜面，宁愿女儿枉死？你是杀人凶手，老夫不跟你说话。你们都说我是杀人凶手，可是人证在哪儿？物证又在哪儿？刘楚玉。你可别忘了，廷尉这里有你的签字画押。没错，就在这儿。那是你们拿青玉的性命威胁我，我才不得不画押的。就算你有千万个理由，白纸黑字上面是你的名字，你是逃不掉的。<笑>好好看清楚吧，上面到底写了什么？这上面不是你的名字吗？我不懂大卫文字，所以用汉字画押。不过这三个字，可不是我的名字。那这什么？大狗屎！你，你怎么骂人？你们屈打成招，可不就是一群狗屎不如的东西吗？你这个混混账！谁让你们驱逐大宋使臣？关键时候连个一官都找不到，看不懂还要装懂，一帮蠢材！你，别动了，心。顺着王，我已经检查完毕了。如何？马侧妃身上除了高空坠落的伤痕之外，没有其他的伤痕。那能证明什么？我在楼台试验过，就算弱不禁风的女子被推下去，也不会束手无策。这么狭小的空间，两人一定缠打在一起。但雪云身上没有一点伤痕，所以她没有被人攻击。刘楚玉是趁马侧妃没有注意的时候把她推下去的吧？我没有。有证据吗？想看证据是吧？好
我给你看，都看见了吧？当时我武功全失，却不愿意束手待毙。这是我和马雪云纠缠时碰到栏杆上留下的伤，还有。你干什么？我背上是不是也有伤？没错，你的后背的确留下了伤痕，过了三天都没有消退，可见当时伤的不轻。是，我记得当时我的后背撞在栏杆上面，半边身子都悬空了。对了，当时和殿下做实验的时候，我重重撞在栏杆上，现在还隐隐作痛。摄政王妃，请你抬一下头。失礼了。大家可以看到，王妃脖子上的伤痕，明明是手指的痕迹。对，我记得，当时马雪云掐着我，如果核对指痕的话，就知道我没有说谎了。如果真的是这样，当时在殿上，你为什么不说？当时我太慌了，而且，是这样，我们平时有可能会撞到一下，身上留下一个伤痕。但是我们自己都没有注意到，几天之后呢，身上的伤痕会变成淤青，久久不能消散。摄政王妃在大殿上过于心慌，可能自己都没有发现吧。所以，马雪云不是被害者，而是杀人凶险。一派胡言！雪云不会这么做。你们想想，任何一个正常人怎么会这么做？他就算是再恨刘楚玉，他能用自己的命去搏吗？如果他没有多少日子可活了呢？用苟延残喘的性命去换王妃长久的人生，很值得。你什么意思？马相想知道，为什么不问问你家丫头？王泽，奴什么都不知道。可是就在半个月之前，马侧妃是带着你来我的医馆就医的。这位大夫，你是不是搞错了啊？马侧妃为了治病，用得着从府里跑出来吗？除非她得了绝症。你你说什么？什么绝症？是这样的，她看起来只是比常人消瘦了一些，但是其实两个月之前，她就无法进食了。她经常四肢无力，头痛欲裂。刚开始的时候，我以为他是风邪入体，但是后来我才发现，他有数次卡血的经历。等到我给他诊脉的时候，已经病入膏肓了。说，他在胡说八道！你跟每个人说，哪个大夫在胡说八道？对，主子从来没有卡过血，我也没有带他去外面找过大夫，没有见过这个人。这位大夫，你为了帮他们。真的是不遗余力，连这样的谎言你都说得出来。康王殿下，我只是个大夫，我只懂得治病救人，我更不想卷入你们的纷争。如果不是那天在摄政王府看到了这个婢女，我根本不会把马侧妃和那个病人联系到一起。我没有怀疑你的医术，只是人已经死了，难道你要开膛破肚，找出他的病灶吗？够了！我。我累了，来来来，把雪渊的棺材盖上。摄政王，狼主，容我证明。请说，我警告你，如果你再胡说八道的话，以后就别想在平城行医了。康王殿下，我虽然只是一介草民，但我也知道人命关天，是非黑白总有水落石出的一天。殿下，你要证据是吗？我现在就证明给你看。好。马侧妃生前所穿的衣服还在吗？顾大夫，现在该怎么办？等，等什么？等半炷香的时间，一切就会水落石出。半炷香，要是什么都等不到呢？那就把我这条命赔给马相。出口恶气吧
，相信他。陛下，怎么了？现在什么时辰？快五十了。陛下，陛下，出殡的队伍出事了，怎么回事？摄政王和飞凤将军派人把出殡队伍给拦了，现如今和马相的人杠上了，真是胡闹！陛下，如果摄政王能证明王妃是无辜的。那楚玉不就可以无罪释放了吗？这是好事啊！什么好事？这是天大的祸事！不管他们谁赢谁输，都会是两败俱伤。为什么？陛下，您这是怎么了？你把陛下都搞糊涂了。牺牲刘楚玉一人，平息马氏和朝臣上下的怒火，那就是值得的。可现在摄政王非要去救人。恐怕是要闹个天翻地覆、啊，没那么严重吧？你们看，好多苍蝇，这怎么回事？就是啊，怎么会有这么多苍蝇啊？天气热了，苍蝇才会这么多，但也不能全围着衣服啊。这到底怎么回事啊？到底怎么回事？是啊，可以为大家解释一下吗？我天有经验的仵作曾经说过，这些衣服上沾满鲜血，纵然是清洗干净了，身上也会留下血腥味。而这些血腥味，人是闻不到的，但是动物却很敏感。只要把这些衣服在太阳下暴晒半个时辰，这些苍蝇就会聚集在此。更别说这些衣服上的血液来自于得了重病的患者，血的味道会更腥、更浓。好端端的衣服又怎么会染血呢？更何况，苍蝇全都集中在前襟和袖口，这就说明马侧妃在很久之前就开始卡血。你身为她的贴身婢女，不可能不知道吧？你就别再替马雪云隐瞒了。她明明病入膏肓，却装作若无其事，就是想杀摄政王妃，是不是？不是，奴奴什么都不知道。哎，这说不通了吧？你们说马侧妃病情严重。想跟摄政王妃同归于尽，这我可以理解。但是为什么他自己一个人跳下去呢？我也不明白。马雪云已经胜券在握，为什么还要这样干？碧溪，你实话实说告诉我，我可以放你走。但你若还是遮遮掩掩，我就拉你去给侧妃陪葬。主子这样做，是为了……为了……快说！为了让王妃。死的比他更痛苦，更屈辱。我不明白，主子本来是想跟你同归于尽的，但是他后来改变了主意，他想让你再一次站在审判席上，被千人所指，万人唾骂，最终被摄政王抛弃，甚至于被他亲手杀死。天下没有比这更解气的死法了。这样一来，他在黄泉路上一定会乐得要命的。要你何日？马相，如今已经这样了，让我送雪云一程吧。不用了，摄政王殿下。雪云活在你身边，不开心呐、啊，死了，你就放过他吧
，出狱。殿下，王妃好像受了刑，我们走吧。